നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ അതായത് വൺ വൺ നയൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ചോദ്യം പിന്നീട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പറയാം ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എക്സെട്ര അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ പവർ നയൻറ്റീനിൽ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ സമ്മിനെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബി ആണെങ്കിൽ ഓ ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള ഓ ടേംസിൻ്റെ എണ്ണം അൻപതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ അത് നൂറിനത്തിലെ ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം അൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പവർ നയൻറ്റീനിൽ കൊടുത്തിട്ട് സം കാണുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സി എടുത്താൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ നയൻറ്റീൻ പവറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടു റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എക്സെട്ര അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും ഈ ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് ടേംസ് വരും അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം നമുക്കിത് എയ്ക്ക് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു വൺ അങ്ങനെയാണെന്ന് വയ്ക്കുക പ്ലസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് റേസ് ടു വൺ ഇത്രയും കൊടുക്കാം ദ ഹോൾ ഇപ്പം ആറ് ടേംസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് വൺ ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർമുല ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അതായത് ഒരു സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിട്ട് അത് വരും ത്രീ പോയിൻ്റ് ആണ് ബാക്കി ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നില്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ഇനി അടുത്ത ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതായത് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ത്രീ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി സി അടുത്ത ഈവൻ പവേഴ്സ് എടുത്താൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫോർമുലയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പവറിൽ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ടു പവറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് തന്നെ ചെയ്യാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയാണ് അപ്പം ഫോർമുലയിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ബി ബിയിൽ നമുക്ക് ഓഡ് ഓഡായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവേഴ്സ് കൊടുക്കാം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലെവൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി അതുപോലെ സി ഈവൻ പവേഴ്സ് എടുക്കാം ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ്
ടു ബൈ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയും സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പവർ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും സി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് പിന്നെ എൽ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇവിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സി എ ലെസ് ദാൻ ബി ലെസ് ദാൻ സി ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ എ വേണം അവിടെ മിഡിലിൽ വരാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ പക്ഷേ ലെസ് ദാൻ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പവേഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ വരും പക്ഷേ അത് വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രമം ഇത് ഈ ഒന്നിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയിട്ട് വരുന്നത് ആണ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീലൊക്കെ ആദ്യം വേറെ ഏതോ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഇവാലുറിയ ഉണ്ടാകും നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയതാണ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ കാരണം നമുക്കൊരു എക്സാമിന് ഇത്രയും സമയം എടുക്കാൻ ചിലപ്പം സാധിക്കില്ല ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനിയൊരു ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു